దాచేపల్లి పట్టణం నారాయణపురంలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో జడ్పీటీసీ మూలగొండ ప్రకాష్ రెడ్డి విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మండలంలో నకిలీ విత్తనాలు తయారు చేస్తున్న అధికారులు చూసి చూడనట్లు వ్యవహరించారన్నారు తెలంగాణ అధికారులు అమ్మకందారులను పట్టుకుని విచారించగా దాచేపల్లి కేంద్రంగా ఈ వ్యవహారం నడుస్తున్నట్లు గుర్తించి ఇక్కడి అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చి తనిఖీలు చేయగా పదివేల క్వింటాళ్ల నకిలీ పత్తి విత్తనాలు స్వాధీనం చేసుకోవటం జరిగింది నకిలీ పత్తి విత్తనాల తయారీదారుల వెనకాల ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు అండగా ఉండటంతో స్థానిక అధికారులు పట్టి పట్టినట్లు వ్యవహరించారని ఆరోపించారు ఈ వ్యవహారంలో నిందితులను వారికి అండగా ఉన్నవారిని గుర్తించి కేసు నమోదు చేయాలని లేని పక్షంలో జిల్లా పరిషత్ సమావేశంలో ఈ అంశంపై దీక్ష చేపడతామన్నారు ఈ సమావేశంలో మండల పార్టీ కన్వీనర్ జాకీర్ హుస్సేన్ జిల్లా పార్టీ నాయకులు మందపాటి రమేష్ రెడ్డి మాజీ ఎంపీపీలు కొప్పుల సాంబయ్య అంబటి శేషగిరి యూత్ అధ్యక్షుడు కాసర్ల నరసింహారెడ్డి మోమిన్ నాగుల్ మీర పొడ్డు నాగేశ్వరరావు తిరుపతయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు దాచపల్లి మండలంలో పత్తి విత్తనాలు అనేది కొన్ని కోట్ల విలువ చేసే పత్తి విత్తనాలు అక్రమంగా దొరకడం జరుగుతుంది ఇది రైతులు మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డ విధంగా చివరికి రైతులను కూడా పీచ్ పిచ్ చేసుకునే విధంగా ప్రభుత్వం నడపడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు చేసే అక్రమ దందాల్లో ఇదొకటిగా కూడా చివరికి రైతులను కూడా వదిలిపెట్టిన పరిస్థితి ఈ ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ చేయడం జరిగింది ఇది మొత్తం కూడా పద్యత్నాలు గత సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇది ఖచ్చితంగా నీ కన్సర్నంలోనే జరగడం జరుగుతుంది ఎందుకయ్యా అంటే ప్రతి ఒక్కటి చూస్తూనే ఉన్నాం మైనింగ్ విషయం వచ్చే కల్లా ఏ అక్కడ వాచ్మెన్ నెంబర్ వాచ్మెన్ తెలియదు అంట అక్కడ ఉన్న పనిచేసే వాళ్ళు తెలియదు ఎవరుంది తెలియదు అక్కడ ఉన్న ఒక మల్లికార్జున రావు గారి పేరు చెప్పడం జరుగుతుంది దొండపాటి మల్లికార్జున రావు అంటే ఇది ఒక్కరి వల్ల అయ్యేది కాదు ఖచ్చితంగా దీన్ని నీచ నిర్ధారణ తేల్చాల్సిందే దీని వెనక నీ అస్తం ఉంది నీ నీ కన్సర్న్లోనే జరగడం జరుగుతుంది లేని పక్షంలో ఇది ఎవరి వల్ల సాధ్యమయ్యే పనే కాదు ఇది తేల్చాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్ గారి మీద కూడా ఉంది ఉన్నంత అధికారులు కూడా దీన్ని చర్య తీసుకోకపోతే రేపు రాబోయే జడ్పి సమావేశాల కల్లా దీన్ని ఎవరనేది కనుక వాళ్ళు తేల్చకపోతే ఖచ్చితంగా జడ్పి ఆఫీస్ ముందు కూడా మేము ధర్నా చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం రైతుల తరఫున కూడా మేము ఈ పత్రికా ముఖంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అందులో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పట్టుకున్నటువంటి విత్తనాలే దాదాపు సుమారుగా ఇరవై వేల ఎకరాలకి రైతులకి సరిపోయేంత విత్తనాలు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు ఇంక ఎన్ని కింటాలు అమ్మి రైతులకి అన్యాయం చేయడానికి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారి అండదండలతోటి మన కేసనపల్లి గ్రామంకి సంబంధించినటువంటి దొండపాటి మల్లికార్జున రావు మరి కొంతమంది ముఠాగా ఏర్పడి ఈ దొంగ వ్యాపారాన్ని చేయటం జరుగుతున్నది దీనివల్ల ఈ గత నాలుగు సంవత్సరాల నుండే రైతు కుదేరుబడి పంటలు పండక పండిన పంటకి గిట్టుబాటు రేట్ లేక అన్యాయం అయిపోయినటువంటి రైతుల మీద ఇందాక మన జడ్పీటీసీ గారు చెప్పినట్టు మూలిగే నక్కపై తాటికాయ పడ్డట్టు మరి ఈ యొక్క దొంగ విత్తనాల వ్యాపారం చేసేసి రైతులకు వాటిని నమ్మేసేసి రైతులను అన్యాయం చేయడానికి కూడా ఈ ప్రభుత్వము ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది